Oké, okay, dit is uh, de derde les uh, grammatica. Uh, deze les zal gaan over hoofdstuk 2, 4, 5 en 6. Ik zal ze allemaal in één keer behandelen. Dat komt omdat ze allemaal heel erg overlappen en dat je ieder hoofdstuk iedere keer nodig hebt. Uh, de hoofdstukken bestaan uit de volgende uh, onderdelen. Het is uh, hoofdstuk 2 persoonsvorm. Hoofdstuk 2 zit ook het onderwerp in, maar voordat we dat doen gaan we eerst aan het gezegde. Gezegde is een klein tussenstapje en die is eigenlijk belangrijk voor het vinden van het onderwerp. Dan gaan we naar het leidend voorwerp het meewerk, en het meewerkend voorwerp als laatste. Persoonsvorm. Het gaat bij de meeste mensen goed om deze te vinden. Uh, dit is een van de belangrijkste werkwoorden die in de zin staat. En die is eigenlijk altijd te vinden door de zin vragen te maken. Uh, als je een vraag gaat maken, dan komt de zin voor, of dan komt de persoonsvorm vooraan in de zin te staan. Als je de zin van tijd verandert, uh, van bijvoorbeeld van verleden tijd naar tegenwoordige tijd of andersom, dan is het werkwoord dat ook verandert, dat is de persoonsvorm. Datzelfde geldt voor, het, uh, voor uh, als je de zin van het enkelvoud naar het meervoud zet, of vice versa van het meervoud naar het enkelvoud. De, het werkwoord wat dan verandert, dat is de persoonsvorm. Als we dan naar het gezegde kijken, dan is het gezegde dat zijn alle werkwoorden in de zin. Dat is dus ook de persoonsvorm. Meestal uh, is het gezegde de persoonsvorm samen met het voltooid deelwoord. Dat komt het meeste voor. Soms heb je ook zinnen dat alleen uh, een, uh, een persoonsvorm erin staat. Dan is dus het persoonsvorm automatisch ook het gezegde. Um, als er te of aan het voor het werkwoord staat, bijvoorbeeld voor het uh, uh, deelwoord, dan hoort dat ook bij het gezichten. We gaan zo meteen in de voorbeelden, zal ik daar nog eentje uh, aan toelichten. Uh, we gaan hier ook heel veel mee oefenen in de lessen. Als we dan eens even kijken naar deze zinnen. Uh, de eerste zin. Vanmorgen trok Pieter... Uh, check. Uh, laten we deze even doen. Vanmorgen trok Pieter zijn oude kleren aan... Dan kunnen we deze in een vraagzin zetten. Trok Pieter vanmorgen zijn oude kleren aan? Nou, dan zien we dus dat trok de persoonsvorm is. Nou, in dit geval is het aantrekken, het hele werkwoord. Dus hier hoort aan bij. Er staan verder geen werkwoorden in deze zin. Dus het gezegde is trok aan. Nou, dit is al een vraagzin. Kun jij Helen even jouw boek lenen? Nou. Kun is het werkwoord dat vooraan staat. Dus kun is de persoonsvorm. Er staan er andere werkwoorden in. Ja, lenen is ook een werkwoord. Dus het gezegde is kun lenen. Zijn buurman heeft mij zijn fiets gegeven. Nou, dan gaan we er een vraagzin van maken. Heeft zijn, buur, zijn buurman mij zijn fiets gegeven? Dan komt heeft vooraan de zin te staan. Dus heeft is de persoonsvorm. Gegeven is ook een werkwoord, dus het gezegd is heeft gegeven. Ik heb hem een brief van wel drie kantjes geschreven, daar hoort nog een B tussen. Um, heb ik hem een brief van wel drie kantjes geschreven? Heb is de persoonsvorm. Geschreven is een volte deelwoord, is ook een werkwoord. En het hele gezegd is dus heb geschreven. De laatste zin, eisen de demonstranten de terugtrekking van het leger. Eisen is dus de persoonsvorm. Er staan verder nog werkwoorden in. Nee, dus ook eisen is ook het gezegde. Oké, okay, het volgende, het onderwerp. Wie of wat plus het gezegde. Als je deze vraag stelt aan een zin, dan kom je dus achter wat het onderwerp is. Als we dan even terug gaan. Het gezegde was trok aan, in dit geval wie trok aan, Pieter, Pieter trok aan. Het gezegd van de volgende was kun lenen. Wie kun lenen? Jij. Hier, heeft gegeven. Wie heeft gegeven? Dat is zijn buurman. 
Ik heb hem een brief van al drie kantjes geschreven. Heb geschreven. Wie heeft geschreven? Dat is ik. Nou, het enige persoon of het enige uh, werkwoord in deze zin staat is uh, eisen. Dat is ook de persoonsvorm. Wie eisen? Dat is de demonstranten. Dat zijn de onderwerpen. Nou, het volgende is het leidend voorwerp. Leidend voorwerp stel je de vraag bij zinnen wie of wat plus onderwerp plus gezegde. Als we deze vraag, uh, met deze vraag wil ik ook gelijk het meewerkend voorwerp behandelen. Dat is aan wie of wat plus gezegde plus onderwerp plus leidend voorwerp. Je kan deze vraag ook stellen voor wie of wat plus gezegde plus onderwerp plus leidend voorwerp. Deze twee die wil ik even gaan oefenen door uh, de volgende zinnen. We hebben hier uh, de eerste zin. <coughs> Vanmorgen trok Pieter zijn oude kleren aan. Nou, trok was de persoonsvorm. Trok aan is het hele gezegde. Wie trok aan? Pieter. Leidend voorwerp. Wie of wat plus gezegde plus onderwerp. Wat trok Pieter aan? Zijn oude kleren. Kunnen we nog stellen aan wie of voor wie trok Pieter zijn, uh, zijn oude kleren aan? Nee, daar kunnen we geen antwoord op geven. Dus er is geen meewerkend voorwerp. Je ziet alweer dat in zinnen hoeft niet altijd een leidend voorwerp te staan of een meewerkend voorwerp. Staat er in een zin geen leidend voorwerp, dan staat er in de zin ook geen meewerkend voorwerp. Oké, okay, volgende zin. Kun jij Helen even jouw boek lenen? Zo'n was kun, gezegd was kun lenen. Jij kon lenen. Wie of wat kun jij lenen? Jouw boek. Aan wie of wat kun jij jouw boek lenen? Kan aan Helen. Dus Helen is een meewerkend voorwerp. Zijn buurman heeft mij zijn fiets gegeven. Heeft is de persoonsvorm, heeft gegeven het gezegde, het onderwerp is zijn buurman. Wat heeft zijn buurman gegeven? Zijn fiets. Aan wie of wat heeft zijn, heeft zijn buurman de fiets, zijn fiets gegeven? Aan mij. Dus mij is het meewerkend voorwerp. Ik heb hem een brief van al drie kantjes geschreven. Heb is de persoonsvorm, heb geschreven het gezegde, wie hebt geschreven, ik. Leidend voorwerp. Wie of wat heb ik geschreven? Een brief. En dan hoorden we bij, een brief van wel drie kantjes. Een brief van wel drie kantjes. Dat is namelijk het hele zinsdeel. Aan wie of wat heb ik een brief van wel drie kantjes geschreven. Aan hem heb ik dat gedaan. Hem. Dit is het meewerkend voorwerp. Nou, de volgende zin. Demonstranten eisen de terugtrekking van het leger. Eisen is het enige werk wat erin staat. Dat is de persoonsvorm. Dat is dus ook het gezegde. Wie of wat eisen de demonstranten? De terugtrekking. Van het leger. Dat is één zinsdeel en dat hoort dus bij elkaar. Meewerkend voorwerp. Aan wie of wat uh, heeft. Uh, aan wie of wat eisen de demonstranten de terugtrekking van het leger? Kan je geen antwoord op geven. Oké. Okay. Zoals je ziet, nog één, één keer heel kort. Je stelt continu. De vragen en daar moet je antwoord op kunnen geven. Kan je er geen goed antwoord op geven, dan zit zo'n meewerkend voorwerp in de laatste zin bijvoorbeeld er niet in. Het leidend voorwerp hoeft dus het leidend voorwerp en het meewerkend voorwerp hoeft dus niet altijd in alle zinnen te staan. Oké, okay, jullie kunnen nu aan de gang gaan. Um, veel succes. Mm -hmm.